ए वो सो फोर जेड समिथ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और आज मैं केविन लिब्रॉनी की शाह बूम प्री वर्कआउट को रिव्यू करने वाला हूँ क्यों ये प्री वर्कआउट लेना चाहिए क्या फ़ायदे हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं किस स्पोर्ट्स को सूट करेगी क्या ये वजन घटाने में इस्तेमाल करना है कि वजन बढ़ाने में इस्तेमाल करना है और क्यों ये सबसे चीपेस्ट प्री वर्कआउट इंटरनेशनल कैटेगरी में है आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ शाबुम पंप आपके लिए है भी या नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि इंग्रेडिएंट में आखिर है क्या और क्या ये आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं सो so, जितने भी सारे इंग्रेडिएंट में आपकी लिखी हुई है सब कुछ टू स्कूप्स की मात्रा में लिखी हुई है तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लेने के हर एक इंग्रेडिएंट के अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सो so, इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आप वन स्कूप लें अनलेस आप प्रोफेशनल लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग में कंपीट नहीं करते हैं और आपकी वजन 100 किलो से अधिक अगर नहीं है तो वन स्कूप ही सही है आपके लिए सो लेट्स बिगिन द रिव्यू सबसे पहले बेटा एलिन 2500 मिलीग्राम के आसपास और बेटा एलिन का काम ये होता है कि अगर आप लंबा वर्कआउट कर रहे हो या एक सेट में आप बहुत ज़्यादा रेप्स मार रहे हो तब क्या होता है कि आपकी जो मसल में जो थकावट आती है इसे बेटा एलिन रोकती है और आप लंबा वर्कआउट कर पाते हो बेसिकली बेटा एलिन क्या करती है कि जो लैक्टिक एसिड होती है आपने देखा होगा कि जब आप लास्ट के एक दो रेप्स मारते हो वर्कआउट के तब जलन सी महसूस होती है सो so, अब बेटा एलिन अगर आपकी प्री वर्कआउट में है तो आपको ये जलन लेट से महसूस होगी और मान लीजिए आप पंद्रह रेप्स करते हो बिना बेटा एलिन सप्लीमेंट के तो बेटा एलिन के आप एक्स्ट्रा एक दो रेप्स मतलब सत्रह अठारह रेप्स ईजिली आप लगा लोगे नेक्स्ट इनग्रीडियंट है सिट्रोलिन मैलेट थाउजेंड मिलीग्राम जो मसल पम्प में हेल्प करती है सिट्रोलिन हमारे बॉडी में डायरेक्टली काम नहीं करती है ये सबसे पहले आर्जीनाइन में कन्वर्ट होती है और आर्जीनाइन उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है कि ब्लड वेसल्स या नसों को खोलना ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो करे हमारे मसल्स तक और जिससे कि हमें पंप बहुत अच्छा मिलने वाली है इससे नेक्स्ट है आर्जीनाइन ए के जी अल्फा कीटो ग्लूटोरेट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्जीनाइन है पर ये बॉडी में काम करती है नॉर्मल आर्जीनाइन की तरह ही जो मसल पंप में है जो कुछ देर पहले आपको मैंने समझाया नेक्स्ट है एगमेटाइन सल्फेट थाउजेंड मिलीग्राम जो एगमेटाइन है वो आर्जीनाइन से ही बनती है और इसका काम होता है मसल पंप स्पेशली अगर आप बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्ट करते हो सो एगमेटाइन बहुत अच्छा आपको एक पम्प देने में मदद करेगी और स्पेशली अगर आप मसल बढ़ाना चाहते हो मसल बिल्ड करना चाहते हो तो एगमेटाइन की और एक खास बात होती है कि ये इससे लेने से भूख ज़्यादा लगती है अगर भूख आपको ज़्यादा लगेगी तो आप ज़्यादा कैलरीज कंज्यूम करोगे और ज़्यादा कंज्यूम कैलरीज अगर आप कंज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेट इंक्रीज़ होगी मसल पुट ऑन करने में आपको आसानी होगी नेक्स्ट तीन अलग अलग प्रकार की क्रिएटिन ऐड की गई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फाइव मिलीग्राम ट्राई क्रिएटिन मैलेट एंड क्रिएटिन एच 500 मिलीग्राम्स और इसमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट स्पोर्ट्स साइंस में और सभी क्रिएटिन का काम ये होता है कि शॉर्ट टर्म ऑफ एनर्जी या शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी या कुछ टाइम के लिए ताकत देती है तो क्रिएटिन का काम यही होता है और अधिक जानकारी के लिए आप कार्ड नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कर सकते हो जिसमें मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया हुआ है क्रिएटिन के ऊपर नेक्स्ट है कैफिन टू मिलीग्राम जो आपको फोकस में मदद करेगी स्पेशली अगर आपको जिम से पहले बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है या फिर आपको जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है या नींद आ रहा है तो कैफेन एक ऐसी इंग्रेडिएंट में से एक है जो आपको कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आपको जिम में बहुत एक अच्छा एक पुश मिलने वाली है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की लिस्ट अगर आप चेक करोगे तो उसमें है रेड बीट जूस कॉन्सेंट्रेट और रेड बीट जूस कॉन्सेंट्रेट में होता है नाइट्रेट और नाइट्रेट क्या होता है कि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो ब्लड फ्लो में हेल्प करती है नसों को खोलती है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है आपको टारगेट मसल्स तक सो so, इसीलिए बीट रूट जूस जो आपकी है इसमें ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करने में या पंप में बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाली है और शाबुम पंप प्री वर्कआउट की बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी कि इसमें जो स्वीटनर्स है ये बहुत ही कम है अगर आप चेक करोगे इन्ग्रीडियंट लिस्ट में जो भी मिलीग्राम्स में है उसको ऐड करें और पंद्रह ग्राम जो है दो सविंग की साइज़ को उससे सब्ट्रैक करें तो 600 मिलीग्राम के आसपास निकलेगी मतलब ये हुआ दो स्कूप और एक स्कूप में उसी लिए हुआ आपकी जस्ट हाफ सो दैट विल बी 300 मतलब 300 मिलीग्राम जस्ट स्वीटनर्स ऐड की गई है जो कि आपकी सुक्रलोज एसिसल्फिम पोटाशियम और 
कलर्स में ऐड की गई हैं सो so, ये बहुत ही एक अच्छी निशानी है कि बहुत कम अलग अलग फ्लेवर्स या कुछ ऐड की गई है अब बात करते हैं क्या ये प्री वर्कआउट वेजिटेरियन ले सकते हैं या नहीं अगर आप इन्ग्रीडियंट लिस्ट को चेक करोगे तो उसमें मिलेगी कि ये प्री वर्कआउट बनी हुई है मिल्क एंड सॉय से क्योंकि मिल्क एंड सॉय दोनों ही वेजिटेरियन सोर्स है इसीलिए इस प्री वर्कआउट को कोई भी कंज्यूम कर सकता है इनफैक्ट वेजिटेरियंस भी प्री वर्कआउट लेने समय आपको ये ध्यान देना है कि कहीं प्री वर्कआउट लेने से किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स तो आपको नहीं हो रही है तो अगर आप देखोगे तो दो स्कूप में आपको मिल रही है 400 मिलीग्राम ऑफ कैफीन और स्पेशली अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो तो इतनी ज़्यादा कैफीन आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है इतनी ज़्यादा कैफीन से नेक्स्ट आप नोट करोगे कि दो स्कूप में है लगभग पाँच मिलीग्राम ऑफ बेटा एलिनिन सो so, इतनी ज़्यादा बेटा एलिनिन ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि अनलेस आप अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी वेट 100 किलोग्राम से ज़्यादा है और प्रोफेशनल लेवल में आप कंपीट करते हो बॉडी बिल्डिंग की सो so, इतना ज़्यादा अगर आप लोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुजली होने वाली है कुछ देर के लिए ये टेम्प्रेरी है बट स्टिल मतलब बहुत लोगों को इरीटेशन होती है इस खुजली से तो पाँच मिलीग्राम इन फैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो गई सो so, इसीलिए एक स्कूप मैं रिकमेंड करूँगा क्या शाबुम पम्प प्री वर्कआउट वजन बढ़ाने के वक्त बेस्ट रहेगा या फिर वजन घटाने के वक्त तो आंसर ये है कि शाबुम पम्प बेस्ट रहेगा आपका मसल बिल्डिंग या वजन बढ़ाने के वक्त वो इसलिए क्योंकि इस की इन्ग्रीडियंट अगर देखोगे तो इसमें है तीन अलग अलग प्रकार की क्रिएटिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन एच एंड ट्राई क्रिएटिन मैलिट सो क्रिएटिन का एक प्रॉब्लम ये है या साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं या ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा लेने से क्रिएटिन आपकी पानी होल्ड करती है बॉडी में और पानी होल्ड करने से क्या होगा कि आपकी साइज जो है बॉडी की वो ज़्यादा लगती है तो ये मसल बिल्डिंग के दौरान आपकी बेस्ट है और सेकंड चीज़ है जो एगमेटाइन है उससे भूख ज़्यादा लगती है और भूख अगर ज़्यादा लगेगी तो आप ज़्यादा खाओगे ज़्यादा खाने से ज़्यादा कैलरीज आपकी बॉडी में गई और ज़्यादा कैलरीज अगर आपकी गई तो ऑटोमेटिकली आप वेट पुट ऑन करोगे जो कि मसल बिल्डिंग के लिए सही है स्पेशली फैट लॉस के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बस फोटोशूट वीक जो है मतलब पीक वीक जिसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में उस समय आपको बस नहीं लेना है उससे पहले नहीं लेना है अदरवाइज ठीक है बिकॉज अगर आप पीक वीक में लोगे तो क्या होगा कि आपकी एक तो बॉडी उस समय पतली रहती है मतलब फैट लॉस में बॉडी एक तो छोटी रहती है ऊपर से क्रिएटिन अगर पानी होल्ड करने लगेगी तो बचा कुचा जो आपकी डेफिनेशन है या कट्स है जिसे बोलते हैं वो भी दिखना बंद हो जाएगी तो एक तरफ से आपकी फोटोशूट वीक भी बेकार हो जाएगी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे शाबुम पंप कब और कितना लेना है ये जानना ज़रूरी है नहीं तो आपके पैसे बेकार जाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेगी आपको शाबुम पंप एक स्कूप लेना है 200 से 300 सौ पानी में 30 मिनट पहले वर्कआउट से या प्री वर्कआउट जिसे कहते हैं अगर आप प्रोफेशनल लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते हो और हेवी वेट की कैटेगरी में हो फिर मैं रिकमेंड करूंगा दो स्कूप लें उस समय अदरवाइज अगर आप देख रहे हो कि आपको रात को नींद की प्रॉब्लम हो रही है या नींद नहीं आ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा कम प्री वर्कआउट इस्तेमाल करें ताकि ये प्रॉब्लम ना हो क्योंकि इस प्री वर्कआउट में कैफेन है अगर आप सोच रहे हो कि किस स्पोर्ट्स को सूट करेगी ये प्री वर्कआउट सो गुड न्यूज़ ये है आप सभी के लिए कि ये सारे स्पोर्ट्स को सूट करेगी क्योंकि अगर आप इन्ग्रीडियंट्स देखोगे तो इसमें है क्रिएटिन तीन अलग अलग प्रकार की क्रिएटिन है जो शॉर्ट टर्म एनर्जी या शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी में हेल्प करती है स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग या किसी भी प्रकार ऑफ वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है और दूसरी चीज़ अगर आप इन्ग्रीडियंट लिस्ट पर देखोगे तो इसमें है बेटा एलिनिन जो इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ जैसे मैराथन रनर या साइकिलिस्ट अगर आप हो तो उसमें बेटा एलिन आपको मदद करने वाली है इंडिया में शाबुम पम्प की प्राइस है ढाई हज़ार रुपये तीस सर्विंग अगर आप दो स्कूप लेते हो एक दिन में अगर आप एक स्कूप लेते हो तो ये आपकी साठ दिन आराम से चल जाएगी और अगर आप देखोगे साठ दिन की सर्विंग्स और पच्चीस सौ रुपये के आसपास एक इंटरनेशनल कैटेगरी में प्री वर्कआउट ये बहुत ही सस्ता है और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा उनके लिए जिनको जिनकी बजट की इशू है तो ये प्री वर्कआउट उनको बहुत ज़्यादा बजट में मदद करेगी साथ में साथ आपकी जो प्री वर्कआउट की गोल्स है उसमें भी आपको हेल्प करने वाली है थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग लाइक करें वीडियो को अगर आपको हेल्प मिली अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको किस पर वीडियो देखना है क्योंकि जितनी सारी मैं वीडियो बनाता हूँ ये रिक्वेस्ट बेसिस पे और आप सभी के लिए ही है ताकि आपकी
नॉलेज हो उनके पास और सही और गलत का बिल्कुल पता चले उन सभी को आप मेरे सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज अमित फिजिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल किसी प्रकार की ऑनलाइन ट्रेनिंग या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल एंड बिल्कुल आपकी गोल्स को मीट करने में हेल्प करूँगा सो प्लीज़ टेक केयर दिस इज़ अमित साइनिंग ऑफ